你好，我是 Alex 阿里。我们今天来聊一下这个比特币刚刚经历的这个暴跌啊。那么作为老韭菜啊、呃，看到这样的跌幅呢，应该是非常淡定了。如果说你因为今天的暴跌呢而非常的恐慌，或者是不该怎么操作，那么本期视频呢，你应该从头到尾呢好好的看一看，看到最后啊。那么今天的视频呢，我会根据个人的这个经验和理解啊，跟大家分享一下在牛市当中的这种暴跌的逻辑。那么以及今后大家遇到这样的暴跌该怎么去处理？那么我们应该从比特。和币这种类似的这种暴跌当中，学会什么？怎么在后面的市场中才能赚到钱呢？那么请注意呢，本期视频纯属个人观点分享，不构成任何的投资建议。那加密货币市场风险很大，你有可能输掉所有的本金。如果说你不熟悉这个市场，请不要轻易的投资。好，我是 Alex 阿里。如果你是第一次打开我的视频。我的频道呢是专注于加密货币和区块链技术。那视频主要讲解币圈的基本面分析和一些重大技术的更新对整个币圈的影响。那另外呢，我在电报和微信呢都有这个会员群。我的目标呢就是带领群内所有的朋友，在下个牛市周期内赚够这辈子足够的资金。那如果说你感兴趣的话，请通过视频下方缓冲群的链接找到我，或者是立个助手咨询进群的方式。好，那么我们大家都看到了，今天在这个美国西部时间早上。三点四十到四点十分之间啊，这三十分钟，那比特币呢毫无征兆的暴跌了四千点，一路就掉到了这个四千零一百点，从四千五百点到四千零一百点，那么然后又经历了这个十五分钟，又拉回到了四千两百多点，那在这四十五分钟的这个时间之内啊，那暴跌加上暴拉。啊，精准打掉了大部分的这个多单以及空单。那有数据显示啊，这四十五分钟呢，爆仓了七亿美金，其中呢有六亿美金是空单。那超过十七万个账户被爆仓，那很多人都不知道发生了什么事那后来就有人在外网上传啊，这个著名的反指王啊，叫 Jim c r a m e r 那昨天呢在电视上公开看多了比特币，那甚至 Michael s a y l o r 也在 X 上转发了 Jim c r a m e r 的视频。那我在准备节目的时候，我还看到有人说，著名的反指大王看多比特币了啊。那么他是这样说的：“他是游戏结束了，我决定卖掉我的一切，卖掉我所有的加密货币。”这个人是真的恐怖，当时疯狂看空特斯拉，直接暴涨啊！这个。其实他这个操作反而是对了啊。那还有一个更搞笑的说法呢，就是有一家机构叫 m a t r i x p o t 这个有一个市场的分析师发表文章啊，报告说这个，比特币现货 ETF 啊不会被通过，还列举了很多的理由，所以才引发了这种市场的恐慌加上暴跌。那以上的这两种说法呢，其实呢是非常搞笑，也也是非常无厘头的。那第一个被称作反指的，大家可以去看一下原视频啊。那这个主持人，电视主持人，那他只是说。这个比特币的技术还不错，不会被杀死，所以看涨。那有可能他之前是看跌的，那后现在这个转过来看涨了。那如果说呃，我们把他这个说的这个话加上一个条件，加上一个说长期看涨的这个条件的话，那他这个观点呢是没有任何问题的啊，是无懈可击的。那问题呢就是他公开发表完之后呢。哎，那没过几个小时，它就暴跌了。那网友就理解成啊，他的发言是这个短期看涨，结果呢是马上暴跌。那这个这个概率，说实话还是真挺小的。那结合网友说，他之前是看空特斯拉，结果特斯拉就暴涨了。那其实这个呃。这个主持人他的个人观点与实际结果这个相悖啊，那其实其他其换成其他人也一样，也是经常发生的。那如果说这个大家都觉得这个主持人是反指的话，那可以去密切关注一下他的观点，那可以这个后面结合自己的操作啊，就是我们说迷信一点，看看这个人到底有多少次全部都是反的。那第二个事情就是这个这一篇报道啊，这一篇这个报告引发了恐慌，那我觉得是非常搞笑的啊。那说实在话，其实在这个圈子里面的人啊。包括这个做视频的博主，没有几个人知道这个叫啊 Matrix p o w d e r 的机构到底是什么东西啊？哪怕他的老板吴继涵，那也没有太多人了解。那大家只知道，呃，在某一些媒体上会经常出现这个吴继涵的人，他有一些哎、呃、发言会被新闻引用，那仅此而已、啊。那我觉得吧，这个暴跌的最根本的原因呢，就是前面涨得太多了啊。确实是到时间了，该调整了。那其实最近一段时间，我都都在等待这个调整啊。那我们会员群的朋友都知道啊，那前面累计涨幅超过了百分之一百七十，呃，确实。没有一个像样的调整，这是这样的牛市结构。从技术角度来看呢，是不牢固的，是不科学的。那而且比特币在四万五千点这个横盘啊，等待了太久啊，一直就是上攻无力。那也就是说，这个换手的这个资金量它跟不上了。那简单的说，就是市场内的这个场内的这个玩家不愿意继续拿钱拉盘，或者是说。
，子弹打完了，没钱继续拉盘了。那既然子弹打完了，那是不是要把这个盈利啊，盈利盘去落袋为安了呢？而而且呢，在暴跌之前冲上四万五千的时候啊，那我们可以看到这个。交易量非常非常的大，那极有可能在这个时候，呃，有一些庄家他已经出货了，对吧？那这是第一点。那第二点呢，就是整个盘子、整个车子都太重了。那期货市场啊，那总计有将近两百亿美元的持仓量，这是非常非常惊人的啊。那目前这个仅仅是牛市的一个开始，而不是在牛市最高峰的时候，那么就有两百亿的这个持仓量的这个合约单了。那而且呢，大部分都是做多的这个单子。那这个时候，如果说你是，庄家，你是机构，或者是你是这种操盘手，那我们换位思考一下，你会不会看着这么大的车子疯狂的再去拉盘呢？那我觉得大部分人都不会，对吧？那在利益面前，机构是非常非常精明的，那他们会配合一些消息，甚至是不惜造谣，哎，出来一些消息，然后疯狂的出货，一边出货一边还开着这个空单的这个合约，那这么做，机构的这个庄家呢就会。赚的这个盆满钵满啊，等盯到一定程度之后，再放出一些消息啊，比如说这个，呃，现货 ETF 真的没有通过啊，那我们是假设，那或者是其他的负面消息，让这个散户再一次恐慌。那这个时候呢，哎，还在套牢这个在山上站岗的这些散户啊，比如说在四万五千点上车的这个散户，哎，把他们的又忽悠下来了。那这个时候呢，庄家再一次捡起带血的筹码，然后呢，就是一路高歌猛进。冲向五万甚至六万。根据今天发生的这个暴跌呢，那我目我目前呢能看到是这两个因素。那么接下来的牛市呢，还有一段时间，大家呢应该是吃一堑长一智，在牛市当中啊拿出现货呢才是最稳的啊。那并不是说这个呃做合约挣不到钱，而是这个做合约的性价比它并不高。那我也是做过合约的人啊，我在另外一个频道呃立格区块链日报之前我做了三四个月的这个呃交易日记啊。那当时我是每一天的这个呃合约。的交易呢，我都会在视频里面分享给大家。那以前追踪过我那个频道的朋友，大家都知道啊。那我当时做合约的时候那种心情，我分享出来的那种心情啊，那种风声鹤唳，那草木皆兵。半夜醒来第一件事情就是检查自己的仓位还在不在，然后呢，时时刻刻都想着这个，想着这个合约啊。那这样的生活呢，其实也是把自己的这个身体搞垮了。那最后呢，也没发财，对吧？那不仅没发财，那如果说你一直执迷不悟的话，那爆仓呢也是迟早的事情啊。那投资市场里面，我们要做这种确定性强的事情。比如说这个时候你持有现货呢，就是大概率会赚钱的是这种确定性的事情。那我相信是我说到这里，大家一定会说，哎，你说的这么好，你今天到底怎么操作的呢？那你不是说要从这个暴跌中要学会点什么吗？那大家别着急啊，大家看这个截图。那这是我今天早上，呃，美国西部时间今天早上这个六点多钟、七点多钟醒来的时候，那看到比特币暴跌呢，我第一时间呢就是在会员群是这么说的。那牛市初期暴跌的时候啊，如果比特币呃跌幅呢超过了百分之五，那不用考虑直接买。那这个说。法呢是仅限于比特币，那比把比特币的这个仓位呢慢慢的买起来，然后拿到狂暴的大牛市。那这个说法呢是仅仅是针对最近进群啊手里面没有比特币仓位的朋友。那老会员早就买够躺平了，对吧？那老观众应该都知道我经常说的一句话，在视频里面说的就是小跌小买，大跌大买，暴跌暴买，不跌不买。像今天这种行情啊，就是给你上车的机会啊，不要怕。那比特币现货 ETF 一定会通过，那一月十号不通过，一月底也会通。过。哪怕你今天买了，你一直拿到 ETF 通过的时候出货，那这个短时间的这个波段呢，你也是稳赚的啊。所以说，通过前面这些分析，大家应该对这个牛市初期的暴跌有了一定的认识了。那这样子的话，才会对后面不期而遇的。各种各样的暴跌啊，做到这种敌军全力围攻，我自岿然不动的这个状态啊，学习可以让你提高认知，那提高认知才能让你快速赚钱。好，以上呢就是今天视频所有内容了，感谢大家的收看。如果说你觉得对你的投资和思考有所帮助的话，请一定要帮我点赞这个视频，并且订阅我的频道。那我会持续不断提供更加优质的内容给大家，希望在以后的日子里，我们可以共同进步，一起发财。Peace。